Das erste Bundesligaspiel von Jürgen Klopp als Trainer von Borussia Dortmund ist auch für Nelson Valdez nach zwei unglücklichen Jahren beim BVB eine Art Neustart in Schwarz-Gelb. Man, man hat mit Jürgen auch so ge, ähm, gespürt, dass das, äh, was sagen, das ist die, die Energie, auch, was ich habe und was er hat, ist so wie dieses Temperament, diese, diese Energie, dieser gute Charakter. Und äh, das wollte ich auch unbedingt reinbringen und ihn zu zeigen und zu danken für den Vertrauen. Was Vertrauen so alles bewirken kann. In Leverkusen sind keine vier Minuten gespielt, da zahlt der Stürmer aus Paraguay zurück. Ja, natürlich erinnere ich mich noch an das Tor. Das war mit meinem Freund äh, Kuba Blaschikowski. Haben wir vor dem Spiel schon äh, gesprochen, dass er soll mir mehr flanken, auch wenn, wenn ich nicht da bin. Er soll einfach den, äh, das, äh, den Ball da äh, flanken. Und wenn ich nicht da bin, dann ist meine Schuld, sage ich immer. Deswegen, Kuba hatte geflankt und äh, da waren wir schon in Führung. Und äh, für mich war natürlich eine, eine der schönsten ähm, Start in der, in der Bundesliga, weil das war das erste Spiel. Ja, erinnere mich echt ganz genau. Ich hatte erstmal Angst, dass er abseits war. War es aber nicht. Stattdessen ein echter Brustlöser für den Südamerikaner. Für mich das erste Jahr war es sehr schwer. Äh, sogar habe ich damals überlegt, äh, überhaupt Fußball noch weiter zu spielen. Und so schlimm war damals. Ähm, und äh, ja, deswegen freut man sich mehr, wenn man so äh, der erste Bundesliga spielt, dann direkt man trifft als Stürmer. Leverkusen gleicht zwar aus, doch gegen einen Nelson Valdez im Vollgasmodus ist an diesem Tag kein Kraut gewachsen. Ich war ein Spieler, ein, ein Stürmer, der immer rumgelaufen war, der die anderen Spieler umgerne hatte, weil ich bin nicht der, der einfach da vorne steht und wartet, sondern einfach der, der sich äh, überall bewegt hatte. Und so bin ich auch über, über die, die Flanke dann gekommen. Ähm, habe ich dann in zweite Pfosten Florian gesehen und so in den Pass äh, gemacht. Guck mal, jetzt die Bewegung von Stürmer von Klimo war super, den Mann mitzunehmen, damit der Platz hinten ist. War nicht einfach, wie er genommen hatte und hat er ein super Tor dann gemacht. Und Nelson Valdez ist weiterhin kaum zu bremsen. Das kann ich mich nicht erinnern. Ich wusste nicht, dass ich so festschießen konnte. <lacht> war nicht schlecht. Das war echt ein guter Schuss gewesen. Kurz vor der Pause der nächste Rückschlag. Roman Weidenfeller verletzt sich. Ja, natürlich war für uns ein Schock, weil äh, Roman war ja unser, unser, unser großer Name, was wir hatten damals. Und ja, war für uns. Aber wir wussten auch, dass, äh, dass wir den äh, Torwart auch gut ersetzen konnten. Äh, der Marc äh, Siegler hatte einen super Tag auch gehabt und hat super gehalten. Die zweite Hälfte noch turbulenter und der BVB wieder mit dem Blitzstart. Der 19-jährige Debütant Nevin Subotic trifft zum 3 zu 1. Es folgen die Minuten des Mark Ziegler und der Karriereknick für DD. Der Brasilianer erleidet einen Kreuzbandriss. So ist es nun mal im Fußball. Wenn einer geht, dann kommt der andere. Und, ähm, damals war bei der D ähm, der Fall. Und eine Schmähle, der fast ja keine Rolle gespielt hatte, der überlegt hatte, schon wieder nach Magdeburg zu, zu gehen. Weil ich hatte ja sehr guten Kontakt mit ihm, sehr eng. Und äh, habe ich gesagt, du musst weitermachen, weiter deine Chance bekommen. Und dann so ist er äh, äh, seine Chance bekommen. Und jetzt ist er eine Kone. Nelson Valdez weiter wie aufgedreht. Erst klärt er hinten per Kopf. Ich glaube, weil ich von Anfang an äh, mal Volleyball gespielt hatte, immer nur gespielt, immer Bäume geklettert und so weiter. Ich glaube, von da habe ich diese Kraft zu, zu springen. Äh, hier in Bremen haben die mir mich mal äh, Kanguru genannt. <lacht> Sekunden später hat er die nächste große Chance. Und dann stehe ich eins gegen eins und dann äh, ist die, die Gedanke, versuche ich direkt zu schießen, versuche ich nach, nach links zu gehen und so. Ja, dann Torwart hatte genau gewusst, was ich machen wollte auch und war die falsche Entscheidung. Es ist, als man wäre, hätte man einen Elfmeter fast zu sagen. Also es ist schon ähm, ärgerlich, weil äh, als Stürmer will man jedes, jedes Tor machen. Aber äh, so wie ein Trainer mir immer gesagt hat, wenn du als Stürmer Chance hast, das heißt, dass du irgendwelche Sachen gut gemacht hast. Wenn du als Stürmer gar keine Chance hast, dann ist, äh, entweder läufst du dich falsch oder bewegst du dich falsch. Deswegen war ich auch ruhig, dass ich auch in diesem Spiel hatte Tor gemacht, äh, vorbereitet und auch so eine Chance gehabt. Ähm, da, da habe ich äh, eine komplette Spiel zu sagen. Mit den entsprechenden Emotionen. Ja, das, das gehört dazu. Mein Blut ist immer am Kochen, sobald äh, das Spiel anfängt. Als das Spiel endet, 
hat Dortmund zum Saisonauftakt mit 3 zu 2 in Leverkusen gewonnen. Der Start in eine neue, erfolgreiche BVB-Ära ist geglückt. Und der Mann des Tages heißt Nelson Valdez. Als Spieler weiß man, ob man ein gutes Spiel gemacht hat oder nicht. Ob du dir in Ruhe ein Bierchen erlauben kannst. Ähm, nach solchen Spielen, man geht nach Hause mit großer Freude. Du hast deinen Job gemacht. Das ist das, ist das äh, Herrlichste, glaube ich. Das, äh, so eine, äh, es, ein, es erfüllt einen. Ich habe natürlich genossen, ich habe natürlich erlebt, ich habe natürlich Gänsehaut bekommen. Millionen Leute träumen davon und ich stande da. Also das ist, das ist schon echt äh, was, was Wunderschönes. Für mich äh, das Spiel war einer meiner Lieblingsspiele weil, in meiner Karriere, weil erstens ähm, habe ich wieder mein Vertrauen äh, gewonnen, mein Vertrauen wieder gekriegt und dank äh, Julian Klopp, der an mich geglaubt hatte, haben wir das Spiel in Leverkusen auch gewonnen.